Що? У, у нас зникли наркотичні препарати. Не смикайся, сказав. <звук> Чи не вистачало від тебе щось підхопити? Терміново візьму кровні аналізи, кати голови, рентген, передпліччя і одразу вопросі. Експрес-тест показав наявність білинфекції. Куди зібрався? Не рухатись! Бо б'ю! Котика, ти не уявляєш, як я мріяла потрапити на цей бал маскарад. Це буде найкращий день у моєму житті. Тобто, що значить, ти не зможеш зі мною піти? Яке термінове відрядження? Послухай, принеси відрядження, там же чіткі правила, лише барами. Не можеш. Чудово. То що, мені йти на цей бал маскарад з Іваном Петровичем? Що значить хоч би з ним? Що значить, в тебе немає часу це обговорювати? Так, хто завгодно, тільки не Іван Петрович. Жінка після ДТП з травмою голови та відкритим переломом передпліччя. На вигляд близько 30. Готуйте операційну. Подивись. Хардеш Світлана. Контролер газової служби. Ну, хоч якийсь документ. Прошу, а ви лікар? Так, я лікар. Моє прізвище – Добрий вечір, Олег Сергійович. Сідайте. Що вас пробує? Голова болить. Звичайні ліки вже не допомагають. Друзі порадили <кхе> ось цей препарат. Кажуть, що хороший. Біль як рукою знімає. Може, випишете рецепт? Ні, бо ці ліки містять наркотичні речовини. І вам ніхто їх не випише без точного діагнозу. Можете пройти обстеження в нашій лікарні і довідатись причину головних болей. Ми підберемо потрібні препарати. Зараз покличу медсестру і почнемо. Поза дзвоною знову. Анна Йосипівна, ну навчіться заряджати телефон. Зачекайте, я зараз. Доброго дня. Ви до кого? А ви, мабуть, медсестра, так? Ганна Йосипівна. А лікар «Добрий вечір» вам телефонував і чомусь був розлючений. А, клятий телефон. Ну ніяк не хоче тримати заряд. Та 
sugar. Водій, який збив пацієнтку, стверджує, що вона сама вибігла на дорогу. А він від несподіванки навіть не встиг зреагувати. Нехай слідчий з цим розбирається. Леся, терміново візьми кров на аналізи, КТ голови, рентген передпліччя і одразу в операційну. Ледь не забула. Це посвідчення було в її кишені. Світлана Кардаш, контролер газової служби. Добре, передайте адміністратору. Чого я маю шукати вас по всій лікарні? Віддайте свій телефон в ремонт, або купіть собі новий, якщо цей зламався. Обов'язково в ремонт віднесу. Коли зарплату отримаю. Грошей на новий все одно не буде. Бачили, які ціни на комунавку? Бачу, бачу. Де він? Тут. Ну, пацієнт, який вас не дочекався. Як не дочекався? Він був тут, я його бачила. Перепрошую. Алло. Я вас не відволікаю, Олег Сергійович? Ні, не відволікаєте. Ви щось хотіли, Іродяда Максимівна? Зайдіть, будь ласка, до мого кабінету. У мене до вас дуже серйозна розмова. І термінова. Ну, якщо термінова, зараз зайду. Після операції одразу дізнайся, чи готові результати КТ мозку. Угу. Володимир Юрійович, інструменти і фіксатори для остеосинтезу готові. Угу. Усі фрагменти кістки з м'яких тканин видалено. Можемо починати репозицію. Викликали Іродіаду Максиму? Так, проходьте, сідайте, Олег Сергійович. У мене до вас ділова пропозиція. Завтра відбудеться щорічний благодійний бал маскарад, який влаштовують у міністерстві. Чи не складете ви мені компанію? Скласти компанію? Вам? Дуже заманова пропозиція. Але що я отримаю на займ? Тобто? Ну, ви ж сказали, що у вас ділова пропозиція. Та я пожартував. Звісно, нічого мені від вас не потрібно. І похід на бал – це дуже хороша пропозиція, але, на жаль, змушений вам відмовити. Ну, не люблю я такі заходи. Почуваюся на них останнім дурним. Ви впевнені? Може, не варто поспішати з рішенням? Передова навчила мене думати і приймати рішення дуже швидко, щоб потім не було запізно. Тому дякую ще раз за пропозицію, Родіода Максимівна. Я можу йти. Ідіть. Як же ти вмикаєшся? Хоч би інструкція була не китайською. О! А навіщо тобі ліхтари? Думаєш, світло у лікарні вимкнуть? Лариса Анатольовна, це не просто ліхтарик, а ліхтарик з електрошокером. У нас нещодавно сусідку пограбували, от я й вирішила замовити в інтернеті цю штукенцію. Кажуть, найкращий захист від грабіжників. І як він працює? Та я ще не розібралась. Дійсно, корисна річ. Якщо і справді знадобиться, не дай Боже, одразу у лоба цілься. Ха-ха, Лариса Анатольовна. Підкажіть, де туалет? Так он же він. Як же ти працюєш? Ну де я їх поклала? Анна Юспівна, а ви сьогодні вже снідали? Я збираюсь у кафе, їсти якось на одинці не хочеться. Дякую, Лариса Анатолійовна. Я з дому взяла. Зрозуміло. Лариса Анатолійовна, а я у сестринській не залишала анестетики? Ні. Ви з ними виходили? Не вже забула десь? Та не забула. Жартую. В шафу, мабуть, поклала. Зараз подивлюсь. Ну і жарти у вас. Ну де ці кляті ампули? Ой, перепрошую. 
припущення підтвердилось. У пацієнтки з забій головного мозку середнього ступеня. Звідси і така тривала непритомність. Починаємо терапію ноотропами та препаратами для покращення крововоду. Де я? Ви в лікарні, не хвилюйтесь. Як ви себе почуваєте? Голова сильно болить і нудить. Леся, треба підвищити дозу знеболювального. У вас забій мозку у середньому ступені і відкритий перелом руки. Руку ми пропервали, скріпили роздроблену кістку. Зараз головне дочекатись, поки утвориться кістковий мозоль. Для вас необхідний постільний режим і спокій. А що сталося? А ви не пам'ятаєте? Ви перебігали через дорогу і вас збила машина. Ми маємо зв'язатись з вашими родичами, але у вас при собі не було телефону. Ви пам'ятаєте номер когось з родичів? Не пам'ятаю. А домашню адресу? Я навіть імені свого не пам'ятаю. Доброго дня. До вас сьогодні по швидкій доправляли дівчину після ДТП. Її збила машина кілька годин тому. А можливо це пацієнтка лікаря Горського? А так, вона після операційній палаті. Світлана Кардаш, контролер газової служби. Я пропрошу, ви хто? Мої колеги. Я дізнався про аварію. Одразу ж приїхав. Затікайте, я зараз зателефоную лікаря. А як ви дізналися про аварію? Йосипівна? Що? Що за мокре царство? Що сталося? Олег Сергійович, я десь згубила. Підзвітні анестетики з опіатами суворої звітності, що взяла у Лариси Анатолівни під розписку для вас для операції. Ну, а ви їх точно взяли? Нічого не плутаєте? Ні, пам'ятаю, що зайшла у сестринську за ними, потім прийшла у відділення, поклала на столик. А де вони поділись, я не знаю. Це ж наркотичні препарати. Та що, я не знаю. Я всюди шукала. Олег Сергійович, що тепер буде? Ну, якщо не знайдуться, у нас у всіх будуть проблеми. Зникнення наркотиків – це підсудна справа. То що? Мене звільнять? Чи ще й гірше посадять? Йосипівна, припиніть істерику. Здається, я... Знаю, що сталося з вашими ампулами. Я потім все вам поясню. Заспокойтесь. Потім. Добре, що під дією препаратів пацієнтка заснула. Хоч не буде так хвилюватись. Володимир Юрійович, Тетяна Михайлівна сказала, що пацієнтка була без сумки і з розстібнутою курткою. Вам не здається це дивно? А що тут дивного? Пацієнтка перебігала дорогу в недозволеному місці. Мабуть, колись поспішала. Куртку не зацівнула, а сумка. Хіба необхідно завжди з собою брати сумку? Якщо ти жінка, то обов'язково. Куди б вона складала ключі, косметичку, гаманець, газовий балончик, ліхтарик з електрошокером? Леся, я тебе відкриваю з несподіваного боку. Може, її хотіли б пограбувати. Вона бігла від грабіжника і потрапила під колес. Леся, ви, жінки, завжди все ускладнюєте. Ти вже цілу епопею вигадала. Пригоди пацієнтки. Ось побачиш, це значно простіше, ніж ти собі нафантазувала. Приходьте у відділення. Люба, хлопець, який сьогодні звертався з сильним головним болем, з лікарні не виходив? Незрозуміло, який ще хлопець? В яскравій курці. 
А, так, ходив тут сьогодні один пацієнт, куртку шукав. Ну, певно, забув, де поклав. А, такий повненький? Ні-ні-ні, цей худий був. Скаржився на сильний головний біль і просив виписати йому ліки. Хіба не ти його до мене скерувала? А я сьогодні до вас нікого не скеровувала. Ігор Вадимович, вдалося щось з'ясувати про аварію і мою пацієнтку? Так, ми опитали свідків, і водій не збрехав. Жінка дійсно вискочила на дорогу, перед його машиною у недозволеному місці. У нього просто не було шансів вчасно гарюмувати. Тетяна Михайлівна знайшла в неї посвідчення. Світлана Кардаш, контролер газової служби. Дякую за інформацію. Пробію це ім'я по наші бачі. Так, слухаю, Юродіада Максимівна. Володимир Юрійович, ви, мабуть, чули про щорічний благодійний бал маскарад, який влаштовує міністерство? Чув. Іван Петрович щороку його відвідує. А що? А цей бал відбудеться завтра. І в мене є два запрошення. Не складете мені компанію? Я без задоволенням, але маю інші важливі справи. Нічне чергування. Вибачте. Не сміють, всі мені відмовляти. А де Володимир Юрійович? Вийшов. А ти щось хотів? Угу. Усі показники крові пацієнтки в межах норми. Алкоголь, усторонніх речовин або наркотиків не виявлено. А як вона? Амнезія. Не пам'ятає ані родичів, ані адресу. Навіть не уявляю, як це не пам'ятати геть нічого. Ну, сподіваюсь, пам'ять до неї все ж таки повернеться. Соня ж 24, господи. Вулиця Сонячна, 24, квартира 6. Сонячна, 24, квартира 6. Може, це її адреса? Угу. Лариса Анатольовна, щось я не розумію. Отут ви ніби внесли у звіт П'ять ампул, опіатів та анестетиків, а тут ніби і не внесли. Це що означає? Іван Петровичу, ці ампули замовила Ганна Йосипівна. А потім не могла згадати, чи забрала вона їх, чи не забрала. І так мене заплутала, що я їй сама засумнівалася. Лариса Анатолійовна, наркотичні препарати, сувора звітність. Ну що, я маю вам це пояснювати? Та не маєте, Іване Петрович. Я сама з'ясую у Ганни Йосипівни, чи знайшла вона ті ампули. Ну, тож з'ясуйте. І обов'язково мені все розкажіть. Іване Петровичу, з вами все гаразд? Та, ніяк не дочекаюся запрошення. На щорічний благодійний бал маскарад. Вже й маску приготували, костюм. Минулого року. За тиждень надіслали, а... А з ким ви збираєтесь піти? У нас такий чудовий колектив, що я б всіх взяв. Ну, звичайно, крім Іродяди Максим. Івана Петровичу, а ви ж знаєте, що у Іродіади є зв'язки у міністерстві. А раптом це вона привласнила ваше запрошення. Що тут відбувається? Туалет не працює? Хтось зачинився, не відчиняє. Вже й стукали, і кричали. Не реагує. Тут що ти стоїш? Може людині погано? Відійди. Є хто?
схоже на передозування каталку. Хлопці, негайно в реанімацію. Ой, горюча моя пам'ять. Ну як можна забути, де поклали ті ампули? Блядий телефон. Знову розрядився. Треба його міняти точно. Якщо з'ясують, що ці ампули зникли, обвинуватять Олега Сергійовича. Отримувала я, замовляв він. Треба поговорити з головним лікарем. Володимир Юрійович, а до вашої пацієнтки колега не заходив? Який ще колега? Прийшов чоловік, назвався колегою збитої жінки. Я його попросила почекати, поки вам зателефоную. А він кудись зник. Дивно, при мені до пацієнтки ніхто не заходив. Володимир Юрійович, потерпіло витямилося? Так, але у неї повна амнезія. Не пам'ятаю ні імені, ні місця проживання. А вам вдалося щось з'ясувати? Ми перевірили всі газові служби міста, і в жодній з них кардер Світлана не працює. Що з нею? Вибачте, а ви хто? Я її чоловік. Почув про аварію, сусіди сказали. Ось, приїхав у лікарню. Добре, що ви прийшли. Вона втратила пам'ять. Нещодавно у вісні вона називала якусь адресу. Сонячна, 24, квартира 6. Це ваша? Так, це наша адреса. Ми там живемо. Отже, пам'ять до неї повертається. Ви зачекайте тут, а я швидко покличу лікаря. Добре? Прокидайся. Треба валити звідси. Прокидайся! Так, кваліфікація за дипломом лікар-хірургу. Сімейне ста... Іродяда Максимян, у мене до вас особисте питання. Ви часом не знаєте, чому мені досі не надійшли з Міністерства запрошення? на щорічний бал маскарад. Запрошення? Яке запрошення? Я нічого не знаю про запрошення. Івана Петровичу, мені сказали, що ви тут. Я прошу вас, не карайте Олега Сергійовича. Він тут ні до чого. Це моя провина, що ампули з наркотичним анестетиком зникли. Що? У, у нас зникли наркотичні препарати, Іване Петровичу. Я наполягаю на тому, що винний в недбалості повинен бути звільнений. Ганно Йосипівно, ідіть до сестринської. Іродяда Максимівна, спочатку ж треба розібратися, з'ясувати всі обставини інциденту. Я цим займуся. А, а... Коли вже з'ясуємо все, от тоді будемо приймати рішення. Буде з'ясовуйте! З'ясовуйте! А я поки знайду собі пару на завтрашній бал. А що сталося? У тебе було передозування. Але ми тебе відкачали. Дякую. Тепер розказуй, куди ти сховав препарати, які вкрав у віді. Не розумію, про що. Не треба мені косити під дурника. Я знаю, що це ти вкрав наркотичні анестетики у ампулах. Так, або ти зараз дізнаєшся, де вони, або я виключу поліцію. Нічого я не вкрав. Для чого мені це? Тому що ти наркоман. Чи мені взяти у тебе аналіз крові? І з'ясувати, що ти вводив у вену? Ця Йосипівна зі своїм розрядженим телефоном ходить. Доведеться все самому робити. Руку Що давай. Що робити? Качай кулак. Не буду. 
Качай руку, кажу. Не буду. Ну, як хочеш. Відпустіть. Не смикайся. Не смикайся, сказав. Чи не вистачало від тебе щось підхопити? Отже, такого контролера в газовій службі не існує. Ну, виходить, що так. Посвідчення фальшиве. Хто ж тоді така моя пацієнтка? Володимир Юрьевич, ось веде. Лися, ти що, залишила пацієнтку саму? З нею зараз її чоловік. Вона ще спить, але у вісні назвала адресу. Сонячна, 24, квартира 6. Чоловік підтвердив, що це їхня адреса. Чоловік? Угу. А звідки він дізнався про аварію? Казав, що сусіди сказали. Це сталося неподалік їх будинку. Сонячна, 24? Знайома адреса. Здається, я сьогодні чув, як колеги на роботі її обговорювали. Зараз з'ясую. Руслан, перевір цю кров на анестетики та опіати. Він в групі ризику, ймовірно, наркоман зі стажем. Тому на всі гепатити, ВІЛ теж треба протестувати якомога швидше. Добре. А що з вашим пальцем? Та от з дуру хотів взяти кров у пацієнта, підмінити Йосипів. Краще б я цього не робив. Чекайте, тобто ви брали кров у пацієнта з підозрою на ВІЛ і поранилися? Ого. Що ж тепер буде? Не хвилюйся, я вже почав ретровірусну терапію. Так але ж вона не дає 100% гарантії. Руслан, в мене є якісь варіанти? Треба не хвилюватися і вчасно розпочати лікування. І працюй. Алло? Хоменко, у тебе є костюм і маска? Є, звичайно, хороший, новий костюм, повний хімзахіст. І маска теж є. Я ж її постійно по роботі юзаю. А що? Мені з міністерства надіслали запрошення на бал маскарад. На завтра ти підеш зі мною. Тільки костюм і маску не забудь. Я ж не можу піти туди сама. Треба, щоб мене побачили з кавалером і доповіли про це Тимофію Дмитровичу. Я сподіваюся, що Хоменка під його маскою ніхто не впізнає. Якщо це щорічний бал маскарад, який влаштовує наше міністерство, то якось тупо буде прийти туди у костюмі медика. А ще тупіше – піти туди з Родіадою. Алло. Так, і Родіада Максимівна. Зайти за запрошенням? Зараз. Добре, вже йду. Йосипівна, що це ви тут розсілися? І коли вже зарядиться ваш телефон? Мені Іван Петрович наказав написати пояснювальну записку. Як я згубила тям? Йосипівно, ви їх не загубили. Їх у вас украли. І я знаю, хто це зробив. Але він поки що не зізнається, де їх подів. Мене точно звільнять. А якщо препарат не знайдеться, то й посадять. Ну, скільки казати, припиніть цю істерику. Вже спокойтесь. Я своїх на полі бою не кидаю. Роботи нема, зараз знайду. Що сталося? Іродіада нав'язує мені свою компанію на щорічний благодійний бал маскарад. А я страшно не хочу з нею йти. Іродіада? Ну і що, є запрошення на цей бал маскарад? Ну так. Два запрошення на завтра на вечір. Мусь має частину. Руслан! Ти просто зобов'язаний поступити з цим запрошенням на користь Івана Петровича. Його чогось цього року не запросили. Я б залюбки. Але якщо він дізнається, що ти доведеться з Родіадою, то відразу відмовиться. Не турбуйся, не дізнається. Так, є у мене одна ідея. Давай сюди запрошення. Володимир Юрьевич, а ви не знаєте, як користуватися електрошокером? Знаю. А тобі навіщо? Ну як це навіщо? Зараз стільки грабіжників вулицями ходить. Треба ж знати, як захищатися. Покажете? Слухай, я думаю, 
що ось ця кнопка його вмикає. Так. Але зараз не варто пробувати, щоб не наражати тебе, мене, на небезпеку. Ми все ж таки в замкненому просторі. Потім спробуєш, гаразд? Та ні. Замкнений простір. І довго ти будеш мовчати? Я не випущу тебе з цієї лікарні, поки ти не зізнаєшся, де сховав препарат. Ви не маєте права мене тут тримати. І обвинувачувати тим більше. У вас немає доказів. Поки що немає. Але якщо ти вколов собі цей препарат, це покаже аналіз крові. Та зрозумій же ти, що через тебе мою медсестру Можуть звинуватити у недбалості, звільнити і навіть посадити. А вона потрібна тут, вона кожен день рятує пацієнтів. Ти що, хочеш взяти собі цей гріх на душу? Олег Сергійович, покрию пацієнта анестетик з опіатами у досить великій кількості. Ну, ось бачиш, я ж казав, що аналіз покаже, приймав ти препарат чи ні. Тепер тобі точно не викрутитися. Це ще не все. У пацієнта також знижений імунітет. Експрес-тест показав наявність ВІЛ-інфекції. Я з'ясував, вулиця Сонячна, 24, квартира 6. Це адреса не вашої пацієнтки, а пари пенсіонерів, яких сьогодні вранці пограбували. Ви гадаєте, наша пацієнтка – грабіжниця? Грабіжників їх було двоє – чоловік та жінка. Показали посвідчення газової служби, а потім, погрожуючи пістолетом, пограбували. Колеги знайшли зв'язаних пенсіонерів у квартирі. Але з ними все добре, їх вже опитали. У лікарні був відвідувач. Назвався чоловіком пацієнтки. Можливо, він ще досі тут. Імовірно, це і є її спільник. І я думаю, він досі озброєний. Мені боляче. Я хочу назад прилягти. Замовкни. Коли все згадаєш і будеш дякувати мені. Це ж наша пацієнтка. Її треба негайно повернути в палату. Забирай. Куди зібрався? Не рухатись. Бо б'ю. Ви як? Нормально. Зараз і поговоримо. Я не знав, що інфікований. Ну, тепер через мене і ви теж. А ти ж наркоман. Ну, хіба не чув, що серед віл інфікованих більшість колять в себе всіляку гідоту? Як ти батькам своїм в очі дивишся? Немає в мене батьків. Мати померла давно. Я її навіть не пам'ятаю. Мене батько виховував. На трьох роботах працював. Я його дуже любив. А коли його не стало, то все змінилося. Слухай, вже майже півроку минуло після смерті твого батька. А ти майже з кімнати не виходиш. Тебе скоро з універу випруч, за прогули. Ти ж його не повернеш. Треба жити далі. Я сказав, не хочу нікуди йти. Залиш мене. Добре, як скажеш. Але у мене є одна таблетка, яка вмить покращує настрій. Забери. Мені це не треба. Ще як треба. Потім подякуєш. Я навіть не помітив, як підсів на ці таблетки. Потім стало мало і почав колотися. Мене вже давно відрахували і з гуртожитку вигнали. Але я не можу зупинитися. Ну, якщо ти усвідомлюєш цю проблему, існують реабілітаційні центри. Який в цьому сенсі, якщо я все одно помру від цього сніду? Добре, хоч батька не побачити. Слухай, якщо ти не хочеш загубити ще одне життя, 
Скажи, где эти анестетики? Я погано помню. Ломка была. Петрович, а чего это вы додому не собираетесь? Поздно уже. Работы много, а мы идите. Лариса Анатольевна, я еще тут трохи попрацюю. Але перше, ніж я піду, я вам хочу дещо віддати. А що це? А де ви дістали запрошення? У мене свої зв'язки, Івану Петровичу. Дякую, Лариса Анатолійовна. Ой, а як же я піду, туди ж тільки парами пускають. А ви не самі туди підете. Ви підете з дамою, яка працює в нашій лікарні. А, Лариса Анатолійовна, не вже ця дама ви? Я не проти такої компанії. Івану Петровичу, місце зустрічі завтра біля входу у лікарню о 18-й годині. І не забудьте одягнути маску. О, ведеться я місто Касколе. Ганну Йосипівну не бачили? Куди ж ви поділись, Ганна Йосипівна? Так, Олег Сергійович? Люба, ти не бачила Ганну Йосипівну? У неї мобільний не працює, не можу їй подзвонити. Бачила, вона до керівництва пішла. Була дуже засмучена, ну так, так ніби і зараз вільнять. То вона у Івана Петровича? Як би, що у Іродіади Максимівни. Кого? Іродіади Максимівни. Дякую. Прошу вас. Пишіть. Звільнити мене за власним бажанням. Але ж Іван Петрович пообіцяв розібратись. Я написала доповідну. Про все, як сталося. Анна Йосипівна, ви хочете, щоб через вашу недбалість постраждала вся лікарня? А може у вас вікові проблеми з пам'яттю? І ви просто забули, куди поділи ті ампули? Забула, забула. Тоді тим більше вам давно вже пора на пенсію. Пишіть. Так, а тут що таке? Олег Сергійович. Заява. Прошу вас звільнити мене за власним бажанням. Дурня якась. Олег Сергійович, що ви собі дозволяєте? Через вашу медсестру зникли наркотичні препарати. Чи ви хочете за це відповідати? Зникли? І Родіаду Максимі. А ви нічого не путаєте? Ось живу. Йосипівна, чого розсілись? Пацієнти чекають. Як голова? Добре, не болить? Сьогодні значно краще не болить. Бачиш, крапельниця творить дива. І, до речі, ніяких наркотичних препаратів у крапельниці не було. Бачиш, можна жити і без них. Я вирішив зав'язати з цим, коли вийду. Звернусь до реабілітаційного центру. Важливо, скільки залишилось жити. Постараюсь жити правильно. 
Олег Сергійович, метод цьому наблотингу спростував віл у крові вашого пацієнта. Експрес-тест був помилковим. Вибачте, що б'ю вас в оману. Тобто я здоровий? Ну, поки що ні. А от зав'яжеш з наркотиками і будеш здоровий. Ну що, ви готові давати свідчення? Допомогу слідству суд завжди враховує. Так, я вже все згадала і все розкажу. Я не хотіла нікого грабувати, але не знала, як дістати гроші. А мій знайомий запропонував заробіток. Позиш мені, будь ласка. У мене діагностували рак, але я не хочу здаватись. Лікар призначив хіміотерапію. Я ж тобі сказав, у мене нема такого бабла. Але я можу підкинути роботу. Не складно. Я на все готова. І Вадим вмовив мене пограбувати тих пенсіонерів. Але мені стало так страшно і соромно, що я намагалася від нього втекти. Так бігла, що навіть сумку загубила. Тепер мене посадять, і я помру у в'язниці. Кожен сам робить свій вибір. Але, зважаючи на ваші зізнання, я постараюся зробити все можливе, щоб допомогти вам залишитись на свободі. Дякую вам. Олег Сергійович, Люба сказала, що куртку вже віддали пацієнту, який вчора загубив. Він вам дуже дякував. Та мені за що? Як ваш телефон? Десь загубила. І Родіада мала рацію. Пам'ять мене щось підводить. Вчора ці ампули, сьогодні телефон. Ось ваш телефон. Тепер він буде працювати. Я віддав його майстрові, він поміняв батарею. Так що будьте на зв'язку. О, і Родіада Максиміна. Бачу, ви теж на маскарад зібралися. Зібралися. Але мій супутник запізнюється. Моя супутниця теж. Ваш супутник стоїть поруч. Ну, я сподіваюся, ви не проти провести вечір у моїй компанії. Звичайно, ні. Чого не зробиш заради походу на благодійний бал маскарад? Ну, то ходімо. Карету подано. Угу. Бачиш, а ти казав, що вони не підуть разом. Круто ви все придумали, Лариса Анторівна. Захоплююсь вашу винахідливістю. Руслан, а ти тепер переді мною боргу. За те, що я тебе відмазала від цього походу на бал маскарад. Ти що, пригостити ваш чай? Одним чаєм не відбудешся. З пиріжками. Та хоч з тортиком. Щас. Щас.